Debatten med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nummer ett och återgår till talarlistan och då går det framförande till Luciano Astudillo. Varsågod. Herr talman, landet är i en lågkonjunktur. Det är allvar. Det vet vi alla. Arbets arbetslösheten är hög och sysselsättningen låg. Trots tecken på att det vänt i världsekonomin fortsätter det att gå åt fel håll, både i sysselsättning och arbetslöshet. All kraft måste ligga på att klara jobben. Av flera skäl. För det första, för det finns ett viktigt samband. Klarar vi jobben så klarar vi ekonomin och då kan vi fortsätta utveckla välfärden och tryggheten. För det andra, för det finns ingen större orättvisa, ingen djupare klyfta än den mellan den som arbetar och den som är arbetslös. Arbetslöshet är ofrihet. Jobb ger förutsättningar till mer frihet, inte minst ekonomiskt, men också möjlighet till utveckling och samhörighet med arbetskamrater. Jag blev senast påminn om det här när jag besökte Sweepart, en underleverantör till Skania i Östra Göinge. Det var ett mycket starkt möte. När jag var där hade Sweepart precis varslat för andra gången. Ytterligare en tredjedel av de anställda skulle bort. Där träffade jag bland annat en man på runt 50 år som troligtvis kommer att få gå den här gången. Han berättade att hans fru gått bort under förra jul- och nyårshelgen. Och att jobbet hade blivit hans enda räddning att orka komma tillbaka. Jag blev mållös. Med glansig blick sa han. Det har varit ett riktigt skitår. Jag hoppas med hela mitt hjärta att det ska gå bra för honom. Ett jobb är så mycket viktigare- än vi oftast har debatter om här, betyder så mycket mer för människor där ute. Det får vi aldrig glömma. Herr talman, vi socialdemokrater hatar arbetslösheten. Vårt mål är arbete åt alla full sysselsättning. Varje arbetad timme behövs. Det är alltid vår utgångspunkt. Idag debatterar vi ramarna för utgiftsområde 13. I det ingår integrationspolitiken. Vi har alltså i dagens debatt möjlighet att utvärdera den moderatledda politiken på det här området. Men också redovisa en del av våra idéer på området. Men jag vill först vända mig till Tina Ackertorf från Folkpartiet. Visst, jag är född i Chile. Jag kom hit som påg, tre år. Mina föräldrar tvingades fly under militärkuppen. Det är ingenting jag skäms för. Men jag är svensk och jag älskar Sverige. Jag har levt här hela mitt liv, mer än 34 år nu snart. Jag har fött ett barn här. Jag har gått till skolan här. Och jag sitter i Sveriges riksdag och kämpar för att göra Sverige till ett bra, ett bra land, till ett mycket bättre land. Det kanske var en lapsus att kalla mig för invandrare. Likadan lapsus hade Björklund senast på sitt landsmöte när han beskrev Sveriges bästa fotbollsspelare Slattan som en man född i Balkan, uppväxt i Balkan. När han i själva verket, precis som jag, är uppväxt i Malmö. Det är dags för Folkpartiet att träda in i det Sverige vi leder idag. Och överge det där vi och dom tänkandet som allt för oftast hamnar i era program. Det är dags för er att träda in i 2000-talets Sverige. Vi socialdemokrater har en annan vision för Sverige. Vi vill att fler ska få möjlighet att älska Sverige. I det Sverige som vi älskar strävar vi efter att kombinera öppenhet med ekonomisk utveckling. I det Sverige vi älskar samexisterar individuell framgång med gemensamt ansvarstagen. I det Sverige vi älskar är alla människor lika värda och har lika rätt. Och det är självklara fundament. Och var och en ska få själv definiera sig. Vi vill fler, att fler ska vara stolta över det här Sverige. 
Vi ska vara så stolta att vi inte räds dela med oss av svenskheten till andra. För oss sitter inte svenskheten i din hudfärg. Inte vilken gud du råkar tillbe eller strunta i dig. Inte heller var du föddes. Svenskar är vi som lever och verkar här i detta vackra land. Och i vårt Sverige, i det socialdemokratiska Sverige, ska vi tillsammans sträva att du, just du, ska kunna utveckla din fulla potential och nå framgång i ditt liv. Oavsett din bakgrund, oavsett var du bor, oavsett om du är kille eller tjej. Vi kallar vår vision möjligheternas land. Det är ett helt annat Sverige än det kalla handens och osynliga handens Sverige vi har sett växa fram de senaste tre åren. Här talar man. Vägen in i Sverige och in i samhällsgemenskapen går via ett arbete. Ett jobb ger dig chansen att bygga upp ditt liv på nytt. Ett jobb ger dig chansen att ge tillbaka till det samhället som en gång gav dig trygghet och fri, en fristad. På en arbetsplats möts vi, vi utbyter erfarenheter och lär känna varandra. Vi socialdemokrater menar att nuvarande integrationspolitik har nått vägs ände. Vi säger det inte bara som en kritik mot den moderatledda regeringen. Vi säger det också självkritiskt. På vår jobbkongress tog vi avgörande steg i en ny riktning. Vi, våra prioriteringar är klara. Fler kommuner måste ta ansvar för mottagandet. Jobb och självförsörjning måste stå i fokus under hela etableringsprocessen. Och nolltolerans mot diskriminering ska råda oavsett diskrimineringsgrund. Sverige behöver en starkare arbetslinje för alla. Men med detta sagt, här talar man, så är det så att också den moderatledda politiken måste utvärderas. Det är de som har ansvaret. Deras prioriteringar och ambitioner ska och utvärderas nu. Det går inte att hoppa över fyra år. Det gäller så väl flyktingmottagandet och etableringen av nyanlända. Ta flyktingmottagandet. Det yttersta beviset på att den borgerliga regeringen misslyckats var sannolikt det moraliska sammanbrottet vi såg i Vällingen för tre veckor sedan. Genom av Sveriges rikaste kommuner bestämde sig den moderata ledningen att till varje pris försöka stoppa ensamkommande barn. Men sunkig retorik, misstänkliggöranden, räckte inte den här gången. Vällingeborna som gick emot sin kommunledning förtjänar vår tack. Men Vällingesammanbrottet är bara en symbol för något ännu större, en större utmaning som vi har när det gäller flyktingmottagandet. Det är fortfarande för få kommuner som tar sin del av ansvaret och ansvaret för den gemensamma flyktingpolitiken. Så kan det inte fortsätta oavsett vem som styr en kommun. Och det här mina vänner i den borgerliga majoriteten är inte den globala finanskrisens fel. Det är ert ansvar att inget hänt på det området. Ta etableringen av nya länder. Utanförskapet ökar trots löften om motsatsen. Arbetslösheten är dubbelt så hög bland utrikesfödda jämfört med svenskfödda. En ny studie som flera refererar till, gjord av SKL förra året, visar att åtta av tio nyanlända invandrare inskrivna på Arbetsförmedlingen, inte får någon hjälp. Att män får mer insatser än kvinnor och att nyanlända i relation till alla inskrivna ofta, ofta, ofta får färre insatser. Inte heller det här, mina vänner i den borgerliga majoriteten, är den globala finanskrisens fel. Utan... Det kan inte bli tydligare än så här. Det är den moderatledda regeringens politik för jobb som inte fungerar. Och den blir till ett gruvligt fiasko när den ska verkställas för de människor som precis kommit till vårt land. Så kan det inte heller fortsätta. En hel mandatperiod, efter den här, hela den här mandatperioden, gör nu 
regeringen ett taffligt försök att lägga politiken till rätta. Den hårdaste kritiken oss får vi från kommun Sverige. Staten tar alla pengarna, halva målgruppen, men inget ansvar, säger de. Vi välkomnar förvisso idén om att arbetsförmedlingen ska ha majoriteten. Är den globala finanskrisens fel? Utan det kan inte bli tydligare än så här. Det är den moderatledda regeringens politik för jobb som inte fungerar. Och den blir till ett gruvligt fiasko när den ska verkställas för de människor som precis kommit till vårt land. Så kan det inte heller fortsätta. En hel mandatperiod, efter den här, hela den här mandatperioden, gör nu eh, regeringen ett taffligt försök att lägga politiken till rätta. Den hårdaste kritiken oss får vi från kommun Sverige. Staten tar alla pengarna. Halva målgruppen, men inget ansvar, säger de. Vi välkomnar förvisso idén om att Arbetsförmedlingen ska ha ett huvudansvar för etableringen av nyanlända. Men dagens Arbetsförmedling kommer inte att klara uppdraget. Idag finns ett allt för ensidigt fokus för att matcha arbetslösa ut till arbete. Men nyanlända är i behov av helt andra insatser. Och vad händer efter två års introduktion? Vem tar då ansvaret för försörjningen av de som inte fått jobb? Vi kommer att göra om Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Med ett individuellt fokus ska kompetensförmedlingen tidigt kartlägga just dina behov. Språk, behov av språk, validering och kompletterande insatser. Vi kommer att föreslå former för stärkt samarbete mellan stat och kommun med fokus på jobb. Vi kommer att se till att validering görs till en självklar del av första tiden i Sverige. Så att ingen ska kunna hävda att våra taxichauffisar har för hög utbildning. Men det här förslaget som den moderatledda regeringen nu presenterade, som vi kommer att debattera senare kring etableringen av nyanlända, det är otillräckligt att visa på ett gruvligt misslyckande. Det är oroväckande att man inte orkar ta tag i bosättningsfrågan. Vi menar att bosättning under asylprövningen men också därefter när du fått ditt uppehållstillstånd är helt avgörande för dina möjligheter att få ett arbete. Det är olyckligt att regeringen lämnar så många kvinnor bakom sig. Det är så, Desiree Petrus Engström. För när man snävar åt målgruppen, när man bara tar hand om de anhöriga som fått uppehållstillstånd och deras anhöriga efter två år, så är det massor av människor man lämnar utanför. Och oftast vet vi, är det mannen som kommer först och sen kvinnan. Men när målgruppen är snäv så kommer inte de omfattas av de förslag som ni själv har lagt. Det är oansvarigt. Att regeringen i det här läget ger sig på ett storskaligt experiment som kallas för lutsar. Etableringslutsar. Vi menar att erfarenheterna från andra länder är tveksamma. Samtidigt borde ju de här jobbcoach-experimenten med healingkurser och handpåläggningskurser avskräcka en aning åtminstone. Här talar man. Det är dessutom häpnadsväckande att regeringen mitt i den här krisen vi befinner oss vill ju dra ner på arbetet mot diskriminering. För det är så. Man drar ner resurserna till det ju. Inte heller det här är det globala finanskrisens fel. Mina vänner i majoriteten. Vi vill något helt annat. Vi vill se världens bästa arbetsgivare i Sverige. I ett anständigt samhälle ska alla behandlas lika. Vi vill genomföra flera aktiva insatser för att bekämpa diskrimineringen. Vi ger därför större anslag till DEO. Vi vill också att offentliga tjänster ska kunna tillsättas genom avidentifieringar av ansökningar. Nu har vi snart fyra år av moderatledd regering bakom oss. Vi har fyra år av missade chanser. Den borgerliga majoriteten har nämligen brustit i både ambitioner och ansvarstagande på det här området. Arbetslösheten stiger, segregationen har bitit sig fast och klyftorna ökar. Det är allvarligt. 
För det skadar svensk ekonomi och därmed möjligheten att fortsätta stärka skolan, sjukvården och omsorgen. Men det är också allvarligt för det har lett till större orättvisor, djupare klyftor mellan människor. Det drabbar alla svenskar. Inte bara de som nyss kommit till vårt land. Vi vill sätta Sverige i arbete och stärka välfärden. Mot det står fortsatta skattesänkningar, förlånade pengar, mest till de som har det bäst. Vi vill att Sverige ska vara ett land där fler når framgång i sina liv. Vi är helt övertygade om att vi tillsammans blir starkare. Inte bara som individer, utan också som land. Mot det står det moderatledda samhällsbygget. Där var och en ska bära sin egen börda själv. Valet 2010 blir väldigt viktigt. Det är ett viktigt vägval. Kanske helt avgörande om vi ska bli ett möjligheternas land. Jag vill yrka bifall till reservation 1 och 3. Tack för det.